Oi, turma. Aí, tudo bem? É, hoje vamos fazer uma reflexão aí sobre casamento. Inclusive, a reflexão de hoje pode me render a separação de amanhã, se a Eleonora, minha esposa, ouvir. Mas ela tá lá no quarto, tá de boa. Casamento é realmente algo que me deixa bastante intrigado, né? porque é um negócio que a gente já percebeu ao longo das décadas que não rolou, né? Inventaram um negócio que não deu certo. Mas o pessoal continua insistindo, né? É engraçado que quanto mais pessoas se separam, e são, no caso, milhares, muitas milhares, mais gente quer casar. Aí você fala, como assim, né? Se o casamento fosse um produto, é como se ele fosse o campeão de reclamações no Procon, mas, ao mesmo tempo, fosse o recordista de vendas na prateleira. Quer dizer... Não faz o menor sentido, não, não casa, né? não entendeu, jo, joguinho de palavras. Né? Eu acho que a pessoa que quer casar hoje em dia, assim, mesmo ouvindo tantos relatos negativos e amigos que se separaram, acho que ela pensa lá no fundo assim, ah, comigo vai ser diferente, é. iludida. É tipo uma mulher que namora um gay, assim, falando, ah, comigo ele vai mudar, vai, vai mudar assim, fofo. vai esperando. Quando a pessoa resolve sair do namoro, e entrar no casamento, ela traz para dentro de casa não só a pessoa amada, né? Mas vem uma turminha junto. Vem o bafo, a irritação e mau humor da pessoa que às vezes aparecia sorrateiramente, mas de repente ele se instaura na sua casa. Vem a cueca furada, o ronco, aquelas esquisitices que a pessoa tinha, que se achava até bonitinho, mas que hoje em dia se acha insuportável. Bagunça também vem muita. Um faz a bagunça e o outro geralmente tem toque quase bate a cabeça na parede de ver as coisas jogadas pela casa. Quando o Big Brother ele criou aquele quadro Jogo da Discórdia, ele praticamente reproduziu a vida de casado depois de uns sete anos. Assim. A diferença é que no Big Brother só tem Jogo da Discórdia de segunda-feira. Né? Aqui em casa, Jogo da Discórdia todo dia e ó, bombando na audiência. Viu? Até de madrugada às vezes tem. Outra coisa que muda muito é a parte financeira quando você resolve casar. Né? Antes você só rachava ali um, um restaurante, né? uma pipoca, um cineminha. Fica um pouquinho mais caro. Você vai rachar condomínio, IPTU, gasolina, IPVA e aquele mercadão que triplica de tamanho com várias coisas que você jamais compraria para sua casa. Né? Mas pelo outro, a gente tem que relevar. Afinal de contas, casar é abrir mão, né? Aqui em casa, se a Eleonora abrir mão, eu acho que é mais pra <risos> sentar um tapa na minha cara de tão de saco cheio que ela tá. Paciência, né? Tem também, assim, a questão do sexo, né? Dá uma mudadinha leve, assim. Quando você namora, a pessoa vem toda perfumadinha, sempre cheia de vontades, né? No casamento, a pessoa fica com várias vontades também. Vontade de virar pro lado e dormir, vontade de pedir um iFood, assistir uma sériezinha sem ninguém perturbando, muda um pouco. E o povo, mesmo sabendo disso tudo aí, continua querendo casar, né? E eu, ó, entendendo nada. E acho que ela acordou. Acabou. Uma graça.